entre y después. Fernando, ¿usted conoció a mi tío abuelo, el señor Marqués, a don Ramón? No tuve la suerte de conocerlo, señorita Sari. Pero mire, le voy a contar algo que a su vez me lo han contado a mí. Ve a todos esos trabajadores recogiendo la paga. En la época de don Ramón, el sueldo era de cuatro pesetas, incluidos los sábados. Pero con la llegada de los sindicatos, empezaron a pedir cinco pesetas, con lo que se llamó la huelga del duro. Pues bien, empezaron a ver quiroles que para mantener su puesto de trabajo, seguían cobrando el mismo sueldo de cuatro pesetas. Don Ramón se enteró y los mandó a llamar a todos, explicándoles que no iba a permitir trifulcas entre ellos, que eran todos de él. Entonces, les pagó el duro a todos. Así, puso fin a la huelga del duro. No soy yo la para los sindicatos. Y también es cierto que poco después finalizó la Segunda República. Fernando. No le esté hablando a la señorita de política. No era eso. Le estaba contando lo de la huelga del duro. Fernando. Eh, disculpe, don José. Mire, ya he podido ver si puedo contratar un primo mío para que me ayude con el jardín. Ah, sí. Dígale que venga el lunes temprano. Y Fernando, no hablaré más de política, don José, se lo prometo. Este es Juan, señora Marquesa. Le hemos comentado lo del horario. De 7 de la mañana a 11 y de 1 y media a 5 y media. También lo de la paga. Va a ser nuestro nuevo jardinero. ¿Le parece bien? Sí, señora Marquesa. Hombre. No sé si será muy buen trabajador. Pero por las canas que tiene, parece que tiene bastante experiencia. Fernando, Fernando. Me dicen los trabajadores, señora Marquesa, que le ha encantado mucho la fiesta. Me alegro, Jiménez, me alegro. Se lo merecen. Trabajan muy duro. Y son muy buenos trabajadores. Ay. Abuela, la tiradera. ¿Nicolás? ¿Nicolás? Sí, señora. No le importa y le hace una tiradera a la niña, que está, ya sabe, en la época del juego. Es que no tenemos goma vieja. Oh. Por esta vez coja una nueva, Nicolás. Muy bien, señora. Vamos, señorita Sari. ¿No la costumbre? Ay, madre, no es costumbre. Pero ya que podemos, ojalá todas las niñas pudieran. He visto la cantidad de mujeres que tienes trabajando y a veces me pongo a pensar en sus hijos. Apenas estarán con ellos y llegarán agotadas a sus casas. Las plataneras, la cochinilla, limpiando las florillas. ¿Y has visto todo lo que tienen que caminar incluso? Ay, parece que me lees el pensamiento. Pero ya he dicho que cojan uno de los camiones y los conviertan en guagua. Y que si no hay, que por lo menos las mujeres que trabajen en las plataneras puedan venir en los camiones de carga. 